Si alguna vez te has visto las películas de terror de los Warren, todas las basadas son hechos reales. Ellos podían sentir y ver las energías con solo llegar a la casa y ver la persona. Eso es otra, weón. Hay gente que tiene esas habilidades. Paso, pueden ser películas de terror y todo, pero hay gente que tiene habilidades también de sentir eso. Cuando hay energía, sí, de verdad. Papi, imagínense, weón, que ahí me pasó un caso bien paranormal, que no me pasó a mí, pero yo dije, qué puta, eso no tiene sentido. Les cuento esta historia de terror. Ustedes, yo creo que ustedes se la... Es, es en la tarde, la puedo contar, ni siquiera se ha hecho de noche. Vean, pues les cuento esta anécdota real, 100% real. Ustedes saben que yo no hablo verga. Eh, imagínense que hubo un tiempo, weón, que yo estaba... Yo, yo vivía con mi tío. Mi tío vivía en la parte de arriba de la casa. Mi, esa casa tenía tres pisos. Él vivía en la casa, en la parte de arriba y yo hacía stream en el, en el segundo piso. Es, ese seteo, weón, que yo les mostré cuando hicimos el section con Valeria. Ahí vivía yo. Esa es mi habitación. Ahí yo vivía con mi abuela. El caso, huevón, es que muchas veces mi tío bajaba y me tocaba la puerta y me decía, mijo, usted está intentando abrir mi puerta, la está forcejeando. Yo le dije, no, huevón. Entonces él me decía que él sentía que le hacían así a la llave de la puerta. Pero me lo aseguraba, papi, asustado, perro, de verdad. Él me decía, hey, le hacen así a la, a la llave. Y la otra vez bajó cagado el susto, huevón, pero cagado hasta la chimba. Yo, no, yo no voy a poder dormir allá. Yo no voy a poder dormir, de verdad, esos me están forcejeando eso y lo siento ahí. Siento que es ahí, esto no es la otra casa al lado, es en mi puta puerta, el marica cagado del susto. Y, y yo le decía, tío, de verdad, o sea, te lo juro por mi vida. Es más, hay un video que los que son muy, muy viejos lo conocen. Que yo, yo lo grabo y, y voy y le forcejeo la puerta para que él se asuste. Y que él sale diciendo, mi hijo, si me está haciendo una broma, no me hago una... Usted sabe que yo sufro el corazón, ¿se acuerdan de ese video? Ese video es muy, muy viejo, weón. Un video que yo lo grabé y lo subí, marica, a, a Twitter. Que yo iba, marica, y le, y le forcé. Es muy, muy viejo, perro, ese video. Yo tenía como 200 personas, pero uno que otro, hijo de puta, sí vio ese video aquí, la chimba, si no, obviamente. El caso es que yo lo hice, fue por eso, porque le, ya estaba asustado, porque le forcejeaban la puerta. Entonces, desde que yo hice ese video, marica, como que empezó más todavía. Y el marica pensaba que era yo jodiendo. Viendo que yo solo lo hice esa vez. Y lo hice porque ya él me decía que le pasaba. Mi hijo, eh, tocame la puerta. De verdad, lo escuchaba yo desde abajo como decía. ¡Ya! ¡Deja de joder! Me, me regañaba. Y yo abajo, huevón, jugando. Y yo, marica, qué putas. Pasó por mucho tiempo. El caso es que pillen, ya venía algo extraño, huevón, en esa casa. Y el caso es que esa casa siempre ha tenido cosas extrañas. ¿Se acuerdan que mi mamá estuvo aquí y les contó la anécdota de que... De que ella llegó a la casa y que a mi tío lo estaba atacando una bruja. La contó mi mamá, weón. Y estaba mi tía. Y ella contó con todos. Y yo la cuento a mi tía. Mi, mi tía me dice que sí. Todos me afirman esa historia. Entonces esa casa siempre tuvo como cositas. Eh, en resumidas cuentas, lo que contó mi mamá fue que ella se levantó y vio que mi tío estaba... O sea, que estaba muy aruñado, tín, que no podía respirar. Y ella rezó el Padre Nuestro, la Ave María, algo así. Que de una vio como una sombra salió volando. Bueno, el caso es que... Yo tenía ya ese problema con mi tío, a mí nunca me pasaba nada, brother, jamás. Y una vez, yo entendí, weón, que de verdad, de verdad, hay un problema en esa casa. ¿Por qué? Yo salía muy temprano para la universidad porque yo estudiaba muy lejos, weón. Entonces, normalmente yo salía a las 4 de la mañana de mi casa para ir a la universidad. ¿Sí o okay. qué? Yo tenía que coger bus y metro. Y dos buses. Yo salía muy temprano. A las 4 de la mañana, weón, tarde. Me tocó encontrarme un cuchito, weón. Era un cucho, papi, un viejo. Papi, así de la nada, ese viejo me dice. En esa casa hay una mala energía. O en tu casa, no me acuerdo qué fue. Así, ah, perro. Yo, ¿Sabes qué? Me acuerdo tanto de ese momento que yo me acuerdo que yo iba escuchando la canción de... Eh, yo estaba encerrado en una celda. El, el tema de ese de Anuel con, con, con Bad Bunny. Yo estaba escuchando de tema, yo me acuerdo, weón, no, 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 eh, fue ese, ese momento me marcó tanto, que yo me acuerdo que yo iba con los audífonos y me acuerdo exactamente la canción que estaba escuchando, imagínese. Está cabrón, sí, ¿sabes? estaba escuchando, está cabrón, está cabrón ser yo. Con ese tema yo me iba siempre para la universidad, maricaso me motivaba a mí. Y, y bueno, imaginen que yo pues no le di tanta importancia a eso, weón, pero él lo dijo, normal, yo me fui. Y una vez, eh... Un, eh, yo, tenía, yo tenía una amiga Yo les conté esta historia también Estoy juntándole los hilos para que entiendan todo Ahora vamos con mi amiga Esa amiga mía Era una pelada que 
aseguraba que podía ser una medium, o sea, que ella se desdoblaba, ella podía sacar su, su alma del cuerpo y desdoblarse, así se le llama eso. Hay mucha gente que dice que sabe hacer eso. Y no solo eso, sino que ella dice que ve muertos, que había visto muertos. Una vez jugando escondijo, huevón, que estaba jugando escondijo, eso fue mucho antes de eso, fue años antes, pero pasó con ella. Ella vi, vi, ha vivido toda la vida por ahí. Una vez jugando escondijo, parce, la vieja salió corriendo, marica, se había ido a esconder y cuando... Y éramos, éramos chiquitos. Papi, ¿sabes? era chiquita, era una niña, ¿me entiende? Nosotros éramos cachorros. Sale corriendo esa niña, papi, por, bajando una carretera y se raspa toda el, de la velocidad que iba. Y salió llorando, gritando que había visto un, una familia muerta. Ahí, huevón, como que vi una familia muerta parada mirándola. Así como una cosa loca, huevón. El caso es que... Eh, era raro porque era una niña, nosotros éramos niños. O sea, ¿son de qué, huevón? Entonces la pelada siempre toda su vida, después de eso, huevón, se desapareció. Y ya después, huevón, empezó como, 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 a, a, como que le cogió el sabor a esa vuelta y ya nos contaba y nos decía que ella ya sabía desdoblarse. Eso fue ya muchos años. Ella dijo, yo aprendí a desdoblarme, yo aprendí que tengo un don, que yo no sé qué. Me acuerdo que ese día, un día, ya después grandes, días después, huevón, de, de, de los forcejeas y eso, ya había pasado días, ahora volvemos al presente, lo que le estaba contando... Nosotros íbamos a ver una película entre todos, weón. Papi, esa vieja... Y íbamos a mi habitación. Era ella, dos amigas y unos panas. En mi casa íbamos a ir a ver una película. Papi, íbamos entrando a la casa y mi tío iba bajando. Papi, me pone los pelos de punta a contar eso, weón. Y ahí mismo esa vieja entró y a mi tío bajándole, se devolvió. Y me dijo, hay alguien que camina detrás de su tío. Sube y baja con él. Ay, papi. Uy, marica, me da escalofrío eso, weón. Cuando esa vieja me dice eso, perro, ¿a son de qué, weón? Uy, me, me dio tanto escalofrío contar eso, parce, porque en ese momento, weón, yo me asusté tanto, perro. Y obviamente mi tío escuchó, weón, y mi tío se cagó también, papi, porque esa pelada, ¿cómo va a decir esa mierda así? Ella? Ey, ella no sabía nada de mi casa. Ella no sabía nada de que, que, que le estaban forcejeando, que yo no sé qué. No sabía un hijo de puta culo, ¿me entiendes? Nada, gracias a Dios es tempranito, sí, porque me da escalofrío, perro. Vean que a mí nunca me ha pasado algo paranormal a mí, así a mí, pero sí tengo estas anécdotas que son así. Ah, que hay alguien, que, que hay una sombra que baja con su tío, y pero no va a salir de la casa, dijo la vieja. Porque obviamente ya mi tío, marica, cagado del susto, le preguntó que qué era lo que vio, qué es lo que sentía. Papi, esa vieja le va diciendo... Estoy viendo la sombra detrás de ti, aquí en este momento parada, me está mirando. Papi, qué puta, nosotros no sabíamos ni qué hacer, me da escalofrío contar esta mierda. O sea, mi tío ahí, en shock, nosotros cagados del susto, ella diciendo, en este momento, la sombra me está mirando y está parada aquí, contigo, al lado tuyo. Si tú subes, él sube contigo, era una sombra de un hombre. Si tú bajas, baja contigo, pero no va a salir de la casa. Y ella decía, yo no puedo hablar con ella, yo no sé qué es, no sé si es maligna, no sé si es buena. Lo único que sé es que me mira y está ahí detrás de ti y solo te quiere a ti. Papi, yo no pude dormir. Real, esa noche yo no pude dormir. Yo tenía un hijo de puta miedo que te cagas, parce. Yo ese día, papi, yo me acuerdo que yo se la jugaba más guarra del mundo. A mí no se me olvida, yo recé. Y yo dije, si aquí hay algún alma, si aquí hay un alma maligna, yo no tengo nada que ver con mi tío, me vale verga si es familiar, lo que sea, déjeme sano. Papi, yo le decía así, yo nunca rezo así, yo hablo con lo que sea que me esté. Yo decía, a mí no me metan en la huevo, nada, ¿me entiendes? Eh, papi, de verdad, yo dije, marica, yo si no, yo no podía dormir. Le decía yo a mi abuela, mita, déjeme dormir con usted, porfa. ¡Sé tan grande! ¡Con las huevonadas! ¡Debe ser tan estúpido! Me, me, me metía a las propias insultadas mi abuela, huevón. Eh, eh, sí, si alguien dice que mire para atrás lo van a ir permanente, no me jodas <ríe> no falta el niño rata pues eh, bueno el caso es que sí ¿qué hicimos nosotros perro? Eh, preguntarle a la vieja que, 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 que había que hacer ¿sí o okay? qué? preguntarle a la vieja weón que, que era lo que pasaba que qué se podía hacer en este caso papi ella contó que ella dijo que posiblemente era una persona la cual mi tío le hizo algo, le debía algo o algo así. Y ella quedó en pena, o sea, fue un alma que quedó en pena. 
y el alma lo que quiere es hacerle daño, pero como no tiene el suficiente poder, no puede. Entonces lo único que hace es vigilarlo y no se ha querido ir, ¿me entiende? Entonces lo asusta, Tim, pero no tiene el poder. Se supone que, digamos, las almas malignas o almas así poderosas tienen que ser... Eh, es como, digamos, a ti un fantasma o algo así es difícil que te pueda mover algo porque no tiene el poder de moverlo. Pero, digamos, un demonio, se supone en la Biblia, yo no sé, o en las cosas de eh, todo eso, se supone que el demonio, el demonio te puede hacer daño, te puede ahorcar, te puede mover cosas, te puede apagar. Tienen el poder huevón para controlar eso. Pero hay almas que no pueden hacer nada, no pueden mostrarse. Es difícil, ¿me entienden? Pero uno las puede echar cisas. El caso es que, bueno, yo no sé en qué habrá quedado eso, weón. No sé, eso nunca quedó en nada. Mi tío nunca le pasó nada. Pero vean que todo es muy extraño, weón. La, hay cosas muy extrañas, pero y, y esa fue una de las cosas que en ese momento, marica, qué susto tan espantoso. De verdad, ese fue el verdadero susto espantoso.